തിരുസഭ ഇന്ന് അനുസ്മരിക്കുന്ന പ്രധാന വിശുദ്ധൻ വിശുദ്ധ എലീജിയൂസ് മെത്രാൻ ജീവിതകാലം അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് മുതൽ അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് വരെ ഫ്രാൻസിൽ കാത്തലാത്ത് എന്ന പ്രദേശത്താണ് എലീജിയൂസ് ജനിച്ചതെങ്കിലും മാതാപിതാക്കന്മാർ റോമൻ രക്തവും ഫ്രഞ്ച് രക്തവും കലർന്നവരാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഭക്തരായ മാതാപിതാക്കന്മാർ മകനെ ദൈവഭക്തിയിലാണ് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് സ്വർണപ്പണിക്ക് അതീവ സമർത്ഥനായിരുന്നു ഈ യുവാവ് മതഭക്തിയും സ്വഭാവ നൈർമല്യവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തി അത്യധികം വർദ്ധിപ്പിച്ചു ദേവാലയത്തിലെ പ്രാർത്ഥനകളും പ്രസംഗങ്ങളും അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല പാരിസിലെ ക്ലോട്ടയർ ദ്വിതീയൻ രാജാവ് സ്വർണവും രത്നക്കല്ലും കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച ഒരു കസേരയുണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു രാജാവ് കൊടുത്ത സാമഗ്രികൾ കൊണ്ട് എലിജിയൂസ് രണ്ട് കസേരയുണ്ടാക്കി സന്തുഷ്ടനായ രാജാവ് അദ്ദേഹത്തെ സ്വർണ ഖനികളുടെ നിയന്താവായി നിയമിച്ചു പല വിശുദ്ധന്മാരുടെയും കുഴിമാടങ്ങളും തിരുശേഷിപ്പുകളും അദ്ദേഹം അലങ്കരിച്ചു ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടി ഏതെങ്കിലും സദ്ഗ്രന്ഥം എലീജിയൂസ് വായിച്ചിരുന്നു ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ കൊട്ടാരത്തിൽ വെച്ച് രോമച്ചട്ടയുടെ മീതെ വിശേഷ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുമായിരുന്നു പിന്നീട് അവയെല്ലാം ദരിദ്രർക്ക് കൊടുത്തു കൊട്ടാരത്തിലെ പ്രലോഭനങ്ങൾക്കൊന്നും അദ്ദേഹം വശംവദനായില്ല ചിലപ്പോൾ രണ്ടും മൂന്നും ദിവസം തുടർച്ചയായി അദ്ദേഹം ഉപവസിച്ചിരുന്നു ദരിദ്രരെ സഹായിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിനിവേശം അടിമകളെ വിൽക്കുന്നുവെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പണം കൊടുത്ത് അവരെ സ്വതന്ത്രരാക്കിയിരുന്നു അദ്ദേഹം സ്വതന്ത്രനാക്കിയ അടിമകളിൽ ഒരാളാണ് വിശുദ്ധ തോ എലിജിയൂസ് ഒരു അൽമേനിയും സ്വർണപ്പണിക്കാരനും മാത്രമായിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാണ്ഡിത്യവും സുഹൃതവും പരിഗണിച്ച് നോയണിലെ മെത്രാനായി അദ്ദേഹത്തെ ഉയർത്തി എങ്കിലും രണ്ടു കൊല്ലം ഒരുങ്ങി വൈദിക പട്ടം സ്വീകരിച്ചിട്ടേ മെത്രാഭിഷേകത്തിന് സമ്മതിച്ചുള്ളൂ പുതിയ അന്തസ്സിൽ ഉപവാസവും ജാഗരണങ്ങളും അദ്ദേഹം വർദ്ധിപ്പിച്ചു എളിമയിലും ദാരിദ്ര്യ അരൂപിയിലും പ്രാർത്ഥനയിലും പ്രാച്ചിത്യത്തിലും ദിനം പ്രതി അദ്ദേഹം മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരുന്നു അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ എഴുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ എലിജിയൂസ് ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞു വിചിന്തനം വിശുദ്ധ എലിജിയൂസിന്റെ വാക്കുകൾ എന്റെ മക്കളെ നിങ്ങൾ സങ്കടപ്പെടാതെ എന്നോടുകൂടെ ആഹ്ലാദിക്കുവിൻ ലോകത്തിന്റെ ആകുലതകളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു മോചനത്തിനായി മരണത്തിനായി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു 